mambo ni matatu kwa hivyo we mwenyewe uchague lakini uh, kiangalia tunaangalia hadithi inaitwa pupa pupa ni hadithi ya mwisho 13 hadithi zipo 13 katika mapambano ya machuo na hadithi nyingine kwa hivyo tunaangazia hadithi ya pupa kama unavyoona kwenye kiwango chako tupo ange mapambano kwenye ya machuo na hadithi nyingine tunamalizia kazi hii leo tutakuwa tumebashalia nadhani hadithi ya kwanza ile ambayo tukuigusia tutafuta muda pengine wiki kesho tumalizie kabla hatujaangazia masuala mengine katika na wengi ambao vile vile walikuwa naulizana sana kwa mm. baadhi ya hadithi ambao wengi walikuwa wasema kwamba pengine walikosa mm. na pengine hawakuelewa ipasavyo mtazamaji kama kuna hadithi ambayo unataka mm. tuangazie kwenye mm. mapambazuko ya machuo na hadithi nyinginezo unaweza basi kutumia ujumbe mfupi papa hapa mm nafasi mwalimu atakuwa anaangazia hadithi zote lakini kuna mm. wengi wanasema mwalimu kongole kwa kuwafaa mm. au wanafunzi ambao wanajitarisha kwa mtihani wa kitaifa wana furaha zaidi kwamba mm. eh, watakaposhiriki mtihani huo uh, wa kitaifa watakuwa naandikisha matokeo bora zaidi mm. baada ya kufuatilia kipindi hiki kwa dhati mm. shukran hadithi ya mwisho pupa, pupa. mwalimu mtiririko wake mm. kamusi ya card na shida moja anasema kwamba pupa ni haraka kwa hivyo kwa haraka ndio maana hiyo kwamba uh, pupa na kuna usika watatu ambao ni muhimu katika hadithi hii. Kuna mhusika um, mkuu ambaye uh, ana matatizo mengi sana. <laughs> matatizo kwa sababu sijui kwa nini watu wanapenda masuala ya matatizo. Uh, kwanza kabisa sijui bili. Mtazamo wako ni upi kuhusu masuala ya familia? Kwa mfano familia nafaka kwa watoto wangapi? kidiamu na wawili kwa maisha ya sasa wawili wanatosha wawili wanatosha kitambo basi tungekuwa mm. na wengi ni sawa lakini mm. kwa sasa mm. wawili wanatosha na je ukiangalia wale watu ambao tunawaita wasakatonge mm. wale maskini mm. alafu uangalie na wale watu ambao wanazo <laughs> e, inakuwaje kwamba maskini ndio wana wengi alafu wale matajiri pengine mmoja ama wawili niliuliza swali hilo akanijibu mtu kwamba maskini mm. ana, nafa, ana, ana, ana wakati mwingi zaidi mm -hmm. ambao hautumii vizuri wakati huo kwa hivyo mm. matumizi yake mm. unayajua tajiri <laughs> zaye mm. wakati wake mwingi anatumia kutafuta pesa mm. kwa hivyo anapotafuta pesa mm. muda wa kutafuta watoto haupo mm. lakini maskini kwa sababu muda mwingi atafuti pesa na tafuta mm. basi watoto mm -hmm. <laughs> sasa Eh, Musika mkuu anaitwa mwakuona si mwanakuona <laughs> wajua shida ya fasihi mtazamaji ukifanya makosa umtaji huu msika kama mwanakuona utakuwa na fail kwa hivyo ujue kwamba majina huwa ni tofauti na katika fasihi lazima utaje jina ambalo lina afiki kitabu kwa hivyo ni mwakuona si mwanakuona kwa hivyo msika mkuu katika pupa ni eh, msichana wa shule anaenda shule sasa hivi anaitwa mwanakuona eh, kuna musika mwingine ambaye anaitwa B Mtego. Kwa hivyo hao ndio usika wa kuu. Kuna Mashaka mwakuona na B Mtego. Mashaka ni rafiki yake mwakuona. Kisha B Mtego naye tutajua anategatega nini asua. Um, mwakuona ni msichana ambaye ana umri wa miaka 16. Amezaliwa katika familia ambayo ni maskini. Kwa hivyo kuna maswala ya umaskini sana ambayo ambayo inajitokeza katika kazi hii ya pupa sasa huyu mwakuona amezaliwa katika familia ambayo ni maskini na ana wazazi wote wawili mama yupo kisha vile vile baba yupo lakini shida ni kwamba wanaishi katika mazingira ambayo ni tata sana kwa mfano tu mwandishi anatuambia kwamba ye alikuwa akifungwa mimba huyu mwakuona yupo katika familia ya watoto kumi na wawili kumi na wawili na shangazi jinsi huyu mama alijifungua watoto kumi na wawili licha kwamba ye hajiwezi hana lolote kisha katika uh, watoto hawa kumi na wawili ambao wapo katika familia hii um, ajabu ni kwamba tofauti kati ya mwakuona na kif, kitinda mimba ni miaka kumi na tatu. sasa mtazamaji pige hesabu yako kwamba watoto ni kumi na wawili katika familia hii kisha tofauti kati ya mtoto wa kwanza ambaye ni mwakuona no. na yule wa kumi na, 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 na yule wa kumi na, na mbili yule ni miaka kumi na tatu kwa hivyo ukipiga hesabu zako inamaanisha kwamba huyu mama alikuwa anajifungua watoto baada kila mwaka si baada kila mwaka anajifungua mtoto kila mwaka anajifungua anajifungua mtoto miaka kumi na mitatu akiwa tu anajifungua watoto na yeye mwenyewe ni maskini shida ambayo ipo pale um, shida ya kwanza ni kwamba hamna chakula shida ya pili ni kwamba wanaishi katika eh, maeneo ambayo ni duni nyumba ambazo ni kuku hawana um, mtu wa kuatia motisha na vile vile family, maisha ya shule inakuwa ni kama inawalemea kidogo. Yasemekana kama mwakuona alikuwa hajui maana ya nguo nyingi. Kwamba alikuwa na nguo ambayo inaitwa nifue kisha nivae. 
Sijui kama watu wanafanya hivyo nilikuwa nasikia katika Kiingereza kuna ile washandwea lakini lakini sasa hii ni fue kisha ni vile kumaanisha kwamba nguo kama imeenda sana ni ngapi ni mbili hana nguo na taswira nyingine ambayo ijitokeza pale ni kwamba kwamba yeye ni mtoto wa kwanza japo msichana matatizo yapo pale nyumbani kwa sababu gani chakula hakitoshi kwa hiyo wanasema mara nyingi mwa kuona alikuwa anakosa chakula Wajua sisi watoto wa kwanza tunaumia sana. Kwa hiyo ilikuwa eh lazima ange na majukumu. Mm. Na kadibu na kwa kama sawe ni mzazi wa ngapi? Wa pili. Sasa ilikuwa lazima kwa sababu wewe hata wewe mtu mkubwa tu. Chakula ikiwa iwapo chakula ni chache akitoshi, hawezi ukakuwa na paramia kula alafu mtoto wa mtoto wenu mdogo yule au mna wako hajala. Kwa hivyo yeye ilikuwa kazi yake yeye na wengine ambao walikuwa na wapo pale mbele mara nyingi waliishia kutopata chakula kwa sababu wangewaacha wale wadogo wao wafanye nini wale na chakula kilikuwa kitoshi kwa hiyo matatizo kisha wale watoto vile vile walianza kushikwa na maradhi ya utapia mlo e, nywele inasemekana kwamba iligeuka ikawa hudhurungi unajua karibu tukiwa tumefanya sayansi shule ya msingi kwa tunaambiwa zile signs of marasmus kwa mfano naambiwa e, nywele inabadilika inakuwa hudhurungi Una, unakuwa unapata mtoto na tumbo inakuwa kubwa kidogo kwa sababu eh, naam kwa sababu ana shida ya uh, chakula chakula hakitoshi na hiyo chakula kipo chakula kile si lishe bora kwa hivyo matatizo yale yalikuepo wakati mmoja mwa kuona akitoka shule akakutana na ajuza fulani ambaye anaitwa Bimtego Bimtego akamwambia kwamba anafanya kazi katika shirika fulani ambalo linasaidia watu kuwapatia uh, udhamini wa shule na masomo Kumbuka wewe ni maskini. Iwapo wewe ni maskini na mtu anakuambia tunapatia watu udhamini wa masomo na si masomo ya hapa tunakupeleka nje ya nchi. Ah, mwako ana kaona alhamdulillah Mungu amesikia mjibu maombi. Kwa hivyo yule ajuza akamwambia kwamba eh, kwa sharti moja kwamba lazima usikize kitu ambacho anakuambia na ufuate ma, mahali hizo. Lakini ujue kwamba kwanza tunaanza na kazi. Kwa tunakupatia kazi upate mshahara mzuri kisha baada pale kule Uingereza nje nje ya nchi tutakupatia sasa nini Ma, e, masomo na tugaramie masomo na tukufadhili na si wewe peke yako tunafadhili we wengi kwa hivyo mwa kuona akaona ah Mungu amemuonekania akakubali kuzungumza na yule ajuza wakaelewana ajuza akamwambia kwamba lakini iwe siri kwamba wewe usimwambie mtu hata wazazi wako usiwaambie utawaambia tu wakati ambapo utastahili kutoka nje ya nchi kwa hivyo utakuja kukuaga katika uwanja wa ndege wa ndege na ili kuweka siri ama kudumisha siri kitu kingine ambacho unahitaji kufanya ni kufanya nini kuchukua simu kwa hivyo alikabidhiwa simu kumbuka maskini akaambiwa simu hii iweke vizuri usimpe mtu yote mtu yote asijue na simu wakati ukifika muda mwafaka tutazungumza nitakupigia mimi mwenyewe hamna mtu atapiga hiyo simu ukiona nimepiga simu sasa utajua ni mimi ni mimi kwa hivyo um, mwana mwa, mwa kuona akaona kama uh, kazi hii nzuri na hatimaye yeye vile vile ana matatizo shule pia ni kama inamsumbua hata hajui katuma yake baada ya kumaliza shule itakuwa ipi akaona anataka kusaidiwa na huyu ajuza na kwake akaona kwamba Mungu amemuonekania ame na ametuma mtu kama muda ambao unafaa kumsaidia yeye katika matatizo ya matatizo yake sasa huyu mwa kuona alikuwa mtu ambaye anaeka siri sana kwa hivyo akaamua kuweka hiyo siri akasema yeye alivoelewana na huyu ajuza ataiweka hiyo siri hata ivunja lakini inasema, wanasema kwamba yule ajuza alivyokuwa anamwangalia kitu cha kwanza alichoona ni kwamba katika umaskini wa msichana bado ni mrembo na kitu kingine vile vile ana nywele ambayo amengangana kulea japo hana pesa ya kuweka mafuta na kadhalika lakini nywele yake yapendeza baada ya siku kadhaa kama siku sita hivi yule ajuza akazungumza na nani mwa kuona bimtego akamwambia mwa kuona kwamba itabidi saa utoke uje tukutane lakini kutoka kwake pale nyumbani kulikuwa na matatizo mengi Kumbuka haja mwambie mtu. Kwa hivyo ilikuwa lazima atoke nikana kwamba anenda shule, shule. Lakini apige hesabu zake vizuri ni posa atoke akutane na huyu ajuza. Kwa hivyo alitoka kawaida na sare ya shule kama mtu ambaye anenda shuleni. Alipofika akatafuta sehemu fulani pale mjini ambapo anaweza kubadilisha e, mavazi. Akabadilisha mavazi akavalia mavazi mengine tofauti na viatu ambavyo vilikuwa vinapendeza. Hivi vitu vitu vyote viwili alikuwa amepewa na yule ajuza. Na akaviweka kama siri kwa hivyo hamna mtu alijua. Lakini sasa akavalia kisha akafanya nini akakutana na ile ajuza alipokutana na ile ajuza ajuza sasa akampeleka sehemu fulani wakamwambia kwamba hautatoka sasa hivi 
Kumbuka nazungumzia pupa. Hautatoka sasa hivi. Utakaa muda mchache kidogo. Angalau tukutengeneze ungai vizuri kabla ya wewe kutoka hapa. Kwa hivyo anatengenezwa vipi? Jambo la kwanza alikuwa anakandwa, anasuguliwa, eh, akatengenezwa uso, nywele, akatengenezwa vizuri, makucha kubandika kaekewa, kope zile akaundiwa vizuri, kisha wakaanza kumbadilisha nguo, kumpatia nguo ambazo zinakaa za kisasa, nguo ambazo zinakaa za ugaibuni ugaibuni, kwa mfano nguo ambayo ni fupi, eh, amevalishwa vizuri, kwa hivyo akaanza kupendeza. Um, hatimaye huyu mwakuona akaanza kuona kama maisha yanaanza kuwa mazuri. Leo hii anang'aa. Ajabu ni kwamba alipoingia sehemu ile ambayo alikuwa anatengenezwa hakuwahi kutana na yule ajuza tena. Kwa hivyo akawa anashangaa yule mtu ambaye alileta hapa mbona simuoni? Na kumbuka ile simu imechukuliwa, alipofika hivi simu ikachukuliwa. Kwa hivyo hana simu. Lakini yupo pale <laughs> anaishi anaona kama hamna shida, anakula vizuri. Vile vitu vyote vilikuwa na vitamani, pizza mankuli chakula nzuri na kadhalika alikuwa anavipata. Kwa hivyo akaona ah lengo lake ni kutoka kwenda ugaibuni. Kila kitu anachofanya anajua kwa kile yake anaambiwa ni masomo kwa lakini kabla ya masomo ni kazi. Kazi ambayo ina mshahara mzuri kisha baada pale mimi ugaibuni. Na nitarudi hapa. Na nikirudi nitahakikisha kwamba nimesaidia familia yangu na nimebadilisha pale nyumba, pale nyumbani. Sasa wakati masuala haya yanafanyika kuna vitu ambavyo vilikuwa viendi sawa kwake. Jambo la kwanza, wewe unatafuta kazi, inakuwaje wewe una una unaweka katika hali ambapo wewe ni kama mheshimiwa fulani. Na kazi. Wewe unatafuta kazi, umeambiwa kwamba unapewa ufadhili wa kusaidia kusoma na vile vile kupeleka ngambo. Lakini swali ambalo unajiuliza, jinsi ambavyo hao watu wanakuwa wana, 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 wanaishi na mlaaka wao na wewe, kwamba wanakutunza vizuri, wana wameandika watu ambao wanahakikisha kwamba kila kitu ambacho unataka upo sawa. Na azile huduma ambazo unapewa hata ule wakati ambao alikuwa anatengenezwa na kuoshwa na kadhalika na kuweka makucha ambayo yamebandikwa kope na kadhalika alikuwa anashangaa na kuaje yeye ndio mwenye matatizo ya kutafuta kazi au usaidizi lakini wale jamaa ambao wanamsaidia wana wanahakikisha kwamba huyu msichana anapewa kila kitu ambacho anahitaji kwa hivyo masuala yale pengine hayakuwa na mwingia kichwani lakini hangefikiria kwa sababu kumbuka ukiwa katika hali ambapo unaona kwamba maisha yanataka kubadilika kuna vitu vingi hata ukiona haviendi sawa au utasema najaribu tu kufikiria sana lakini pengine mambo si hivyo mnyana napofikiria eh napofikiria sasa um huyu mwakuona <laughs> mshe gendelea kama kawaida akaambiwa sasa kesho utatoka unatoka kesho unaenda sasa kukutana na mwajiri wako alikaa pale takriban siku kama saba akitengenezwa tu kwa hivyo alipotokea alikuwa msichana mrembo wa kupendeza na alikuwa na umbo mzuri ametengenezwa nywele zimelainika lakini sasa anaambiwa leo hii sasa ndio unakutana na mwajiri wako na yeye anajua anaenda ngambo nadhani hata ungekuja ukutana mwakuona umwambie mwakuona rudi shule mwakuona angekupiga angekuchoma yeye anafikiria kwenda ngambo ufadhili kazi kwa hivyo ni kazi kwanza kisha adaminiwe maso, masomo akatoka alikuja akachukuliwa na gari nzuri jeep ya gari kubwa akakaa back left walivosema mwandishi <laughs> akashanga ah Mungu akiamua kubadilisha jamani anabadilisha kila kitu <laughs> e, mwakuona akaona ha hasa jina langu si mwakuona bure naona <laughs> naona kuna maisha pale mbele alipotoka na gari akapelekwa sehemu fulani yeye anatarajia kuona uwanja wa ndege wa ndege kwa sababu ameambiwa sana kutana mwajiri anadhani anaenda kuona uwanja wa ndege lakini ajabu ni kwamba alipelekwa katika sehemu tofauti mantari ambayo ni watu ambao ni matajiri jumba la kikasri na ilikuwa imeandikwa China Ways. Kwa hivyo ametoka ameenda pale katika ile sehemu. Alipofika ile sehemu akakutana kwanza kuna sehemu ya ya, 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 ya kulaki watu. Akaketi pale kuna kochi nzuri ameketi. Ajabu ni kwamba anaona wasichana ndio wamejaa pale. Na kuna wanaume ambao vile vile wameketi sehemu nyingine. Na hawa wasichana sasa tofauti ni kwamba ajabu wamevaa nguo ambazo ni fupi sana kuliko hata ile yake. Wasichana wadogo kati umri wa miaka 16, 17, 18 hapo. Lakini sasa wana watu wana vinywaji kule sehemu fulani, wanaume wako pale kuna wale ambao wanacheza nusu uchi, anashangaa huko ni wapi. Akawa ameketi. Na msichana fulani alivyokuwa pale uh, anafanya kazi hapo yule ile mwelekezi wake akamuuliza, "Wewe ndio mwakuona?" Akasema ndio. Akasema you are so much on demand. So it's you. 
akawa haelewi na kwa sababu yeye ni mpumbavu ama sijui sijui kama ni mpumbavu akauliza ah kwani nyinyi amkwambia waajiri ni yupi amkuamua ni mwajiri yupi anamchukua maana niko kwa ipindi kwenye demand sana <laughs> Eh, Nimi simngeamua tu. Eh, mbona hipo kwenye demand sana jamani? Mngeamua tu kwamba huyu ananichukua. Eh, huyu atapata kama kama niko kwa hiyo demand. Tupo wengi. Lakini sasa simngeamua au wote ambao wako pale. Mkitoka yafa eh mwajiri yupi tu mmoja anichukue. Eh, mbona hata mnasema amjaamua kwamba niko demand? Kama huyu ataka huyu anataka. Sasa basi simnge mngeelewana. Hajui yeye yeye hajui anajua ni kazi. Eh, demand ambayo anazungumzia anajua ah ni kazi na anatafuta akaketi pale muda fulani kidogo kidogo mwelekezi yule yule baada akamchukua akamvukisha sehemu fulani akapita kwenye majumba tofauti tofauti kulikuwa na viumba katika ile sehemu wakaenda sehemu nyingine ambapo vile vile kulikuwa na sehemu ya mapokezi kama ile ile aliyokuingia mara ya kwanza lakini sasa katika mtadha huu kulikuwa na watu tofauti tofauti matajiri ambao walikuwa nakao wengine wakubwa kuliko hata babake kisha akaona watoto wadogo ambao walikuwa wanapiga densi vile vile bado pale wanaofurahisha baadhi hao wanaume na kuna mmoja alisikika akisema i love that one give me the other beautiful girl the slave of the slave queen of all akashangaa tena ni nini inaendelea hapo jamani mbona sielewi kunaendelea vipi kumbuka muda huu wote bimtego hapatikani alivomleta sehemu ya kwanza ile kutengenezwa haja nam hajaonekana lakini anajua tu anatolewa hapa anapelekwa hapa anatolewa leo hapa anapelekwa kule na maisha inaendelea kwa hivyo muda mchache ulipofika na maflani akajitokeza ambaye akasema ah jinsi tu nilivyotaka ile picha niliyotumiwa nikachagua kweli sasa unaonekana zaidi mrembo zaidi ya ulivyokuwa kwenye pi, kwenye picha kwa hivyo macho yangu yako ni ada kweli najua kuchagua <laughs> yule alama anazungumza ni mtu wa juu mkubwa kuliko babake na ndio kuchagua ukweli ni kwamba sehemu hii yote ilikuwa ni danguro ya ukahaba na huyu mwakuona alikuwa kauzwa kwa hivyo alivouzwa pale katika kichumba kile kuna mtu tayari alikuwa amemnunua na alijipata katika uh, hali ya ukahaba na maisha ya ukahaba bila kujua na sehemu ile ulikukiingia huwezi ukatoka kwa hivyo lazima uketi pale kwa muda fulani na alipofika pale kuna msichana fulani ambaye alimpata ambaye alikuwa mashaka ukaangalia mashaka pia na mashaka mashaka matatizo Huyu mashaka pia alikuja pale katika njia hiyo hiyo. Na kuna wasichana wengi ambao walikuwa pale ambao vile vile waletwa katika njia ile ile aliyokuja nayo nani? Huyu mwakuona. Kwa hiyo mwakuona akajipata katika hali hii ikabidi aanze ku aanze kutu, kutu, kutumikia sehemu hii kama kahaba. Na inasemekana kwamba alitokea kuwa mtu ambaye alikuwa na ufanisi mkubwa katika ile sehemu. Kwa wale wasichana wote ambao waliletwa yeye alifanikisha sana biashara ya ukahaba. Lakini akahapa kwamba atahakikisha siku moja anatoka anapigania haki na harakati anatoroka na atahakisha kwamba watu hawa wasichana wao wanateseka anatoka kwa hivyo kuna muda fulani akapanga kutoroka na alipopanga kutoroka alifanikisha huko kutoroka na akatoroka akatoka lakini sio ambaye alikuwa anajiuliza ni nafsi yake kwamba amefanya mengi amengeka katika ukahaba anarudi nyumbani kama mtu aina gani na je atapokewa na familia yake na kumbuka familia yake ilikuwa inamfagilia ina, 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 ina sana katika masuala ya elimu Wajua kuna katika familia kuna kuna watu. Siju watoto wote huwa ni sawa lakini nina uhakika. Mzazi huwa anajua kuna mwana mtoto fulani ambaye hapo ndo kuna matumaini. Japo hizi ambia mtu wote ni watoto wake anajifanya anawapenda wote ni lakini kwa roho yake huwa anajua kwamba kuna mtu hapa. Huyu najua ndio tunategemea. Kwa hivyo alikuwa mzuri, alikuwa anapenda masomo, watu pale nyumbani walikuwa wanampenda na kumtegemea vile vile wazazi wake na wale marafiki wa karibu. Lakini leo hii aliyekuwa anapendwa sasa hivi ni kahaba anafanya ukahaba kwa takriban miezi saba miezi saba akifanya ukahaba na mara hii amepata nafasi akatoroka lakini swali hajui kwamba wataenda vipi sasa alivoamua akasema jambo la kwanza ni atafute wanahabari na kitu kingine vile vile aende akawajuze polisi ajabu ni kwamba alivyokuwa kule ndani baadhi ya wateja hata ambao walikuwa nakuja kuchukua wasichana ni wakuu wa polisi na hao ndio watu ambao wanafaa aende ashtaki kisha waamuru polisi waende pale wafanye nini wakashike na kufunga hiyo biashara kwa hivyo masuala ambayo yanitokeza pale ni uozo katika jamii kuna ofisadi ambao tunaona pale na vile vile kumbuka mama yake na babake wakati alivopotea huyu mwakuona walienda katika kituo cha polisi kuripoti 
Walipenda kuripoti polisi wakawaambia walete pesa za mafuta. Kwa hivyo walitoka katika kituo bila kusaidika. Kwa hivyo kuna kuna ufisadi pale. Kwa sababu bili wezi niambia kwamba serikali huwa inaleta gari katika kituo cha polisi na waleti mafuta. Kwa hivyo ni wananchi wanafaa watafute namna ya kuweka mafuta kwenye gari. Haiwezekani. Gari la polisi likiwa pale kwenye kituo kuna mafuta ipo. Serikali hizi kaleta gari bila mafuta. Sasa hizi kwa gari ipo ukiingia unaambiwa na polisi ndio tuna gari lakini sasa tuwezi tukatoka tununue mafuta haiwezekani kwa hivyo ilikuwa ni ufisadi na alivyoshindwa kupeana zile hela hakusaidiwa na katoka kwa hivyo naam naam kwa hivyo tunaona tayari polisi ambao wanafaa kutusaidia katika kwa sehemu zote mbili kule kwingine nje hawajasaidia huyu jamaa uh, kuna biashara hii bado ina ina ina, 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 ina mihimili na nani na polisi kwa hivyo kama hawateja wakubwa pale ni polisi na si polisi wa kawaida wakuu wao. Kwa hiyo na maisha hao ndio wanafaa kusaidia kufunga vitu kama hivi. Kwa hivyo wadogo wao hawezi kufanya kitu iwapo biashara hii nzito ina imebeba wakuu wa polisi. Hata polisi wa hapa chini wa kawaida hawezi kufanya kitu. Kwa hiyo akatafuta e, wanahabari na ndio nasema kuna nafasi ya wanahabari katika jamii. Mtazamaji yule mtu ambaye huwa na dharau vyombo vya habari. Ole wako. Kuna vitu ambavyo katika nchi hii mtu yote aweza kufanya. Lakini kuna sehemu ya, ya vyombo vya habari katika maisha ya binadamu kwa sababu utaangalia mara nyingi hata katika mahakama mtu akienda mahakamani amezungushwa imeshindikana mali ambapo huwa anaona ni kijaribu hapa ni vyombo na akienda katika kituo cha habari swala hili litokee nilifika katika umma unaona saa tu anaweza kuwa makini na kila mtu anaiangazia unapata mwisho wa siku angalau atapata afueni kwa hivyo aliona kitu ambacho kimesalia ni nini kuanika haya masuala katika vyombo vya habari na alivyofanya akafanya hivyo lakini tunapozungumza ni kwamba maisha ya msichana yalibadilika na huo ndo mtiririko eh inatuacha katika hali fulani hapo na badilika bibi alitoka pale na kitu alichokihitaji alipata kila kitu alichohitaji sasa maisha yake yalikuwa ni kama ya ngambo baadaye alikutanaje na wazazi wake walimchukuaje na, na kadhalika mtazamaji mtiririko huo basi na najua mwalimu ndo swali ambalo e, katika hadithi nyingi nilikutana na baadhi ya wanafunzi majuzi katika pita pita zangu mm. walikuwa nauliza swali hili hasa wale ambao wanajitarisha kwa mtihani wa kitaifa mm. kabla tujaangazia dhamira ya mwandishi mm. e, walikuwa nauliza kwamba swali la mtiririko iko kuna mm. mahali ambapo swali hili litaulizwa pengine moja kwa moja mwanafunzi mm. aweze ku, eh, kupeana pengine kimoktasari eh, kimo mtiririko wa hadithi mm. fulani ama ikija katika swali la mtiririko mwanafunzi ataulizwa vipi mm. mtiririko wa watu ile swali aliyoulizwa peke yako mm. hata nadhani wikijana tukiwa hapa na kaka uh, kefas swali so, lilijitokeza mtiririko hautainiwi lakini vitainiwa vyote vya sarufi kunda vya fasihi vinategemea mtiririko. Naam. Kwa sababu iwapo hujaelewa mtiririko, hamna kiswahili utajibu. Kwa mfano hautakuwa na wahusika, haujui matukio katika kitabu, haujui mandhari, maudhi yatajitokeza. Kwa hivyo mtiririko ni muhimili au mihimili ya fasihi, lakini japo katika utaini hautatainiwa mtiririko. Lakini takriban maswali yote ambayo utajibu yanategemea nini? Mtiririko. Kwa sababu mtiririko ni kuelewa kitabu. Kwa hivyo mtiririko huwezi ukapata iwapo hujasoma kitabu na kuelewa na kuelewa. Kwa hivyo uh, wale wanafunzi ambao wanauliza mtiririko hautainiwi ndio. Lakini maswali kama yote yale ambayo yanatainiwa yanatokana na mtiririko. Mm -hmm. Na kuna wanafunzi wengi sasa wao wanapata mtiririko na vosimulia hivi mm. pengine wanapata wale wanafunzi magwiji katika maswala haya kwamba msomaji mm. ni mwanafunzi mmoja mm. anatulia mahali sasa kazi yake ni kueleza ulivyoeleza <laughs> kwamba tupe mtiririko wa hadithi pupa <laughs> e, kwenye mapambazuko ya machweo na hadithi mm. nyinginezo kwa hivyo mwanafunzi mmoja anakieti pale anasimulia kulikuwa na mke huyu kisa kilikuwa hivi kwa hivyo anasema mm. mimi mm. nimejua mtiririko kwa hivyo niko sawa kukabiliana na maswali mm. Mwanafunzi kama huyo sasa hivi kuna yule ambaye anafuata mtiririko huu wako mm. hata soma kitabu hiki tena hata mm. soma hadithi hii sema mm. mwalimu amenifaa kwa hivyo mimi niko tayari kukabiliana na maswali mm. yuko tayari mwalimu ana uwezo kukabiliana na maswali baada ya kusikiliza tu mtiririko kutoka kwako kwa mfano mm. ama kutoka kwa baadhi ya wanafunzi ambao wamebobea katika uh, hadithi ama kwenye hadithi fulani mm. alivyofuatilia mtiririko wangu mimi ni mwalimu kwa hivyo atapata afueni Na. Lakini sasa haweza kapata ishirini yote kwa sababu shida ni moja. Uh, ukiangalia uh, mwanafunzi huyu tayari ana mtiririko, tayari anakuelewa. Lakini kwa sababu hajasoma kiundani, 
hawezi akapata zile alama zote. Kuna baadhi ya masuala yanaweza kumlemea. Kwa kabla pengine angepata 20 lakini akijaribu sana atapata kama 10, 11, 12, 13. Akijaribu sana. Kwa hivyo atusemi kwamba mtiriko ni mbaya lakini unafahamu mtiriko kusaidia ujengeke. Rudi kwenye kitabu vile vile na uso. Uso mzuri ukisoma utakuwa unasema ndio. Ah naam alivyosema mwalimu ni hivi ehe. Kwa hivyo utaelewa zaidi. Lakini mwisho kabisa mambo ni matatu. Soma kitabu <laughs> ama ufeli. Kwa hivyo wewe amua. Na mwe amua mtazamaji. Mambo ni mangapi? Matatu. Soma kitabu ufeli ama feli kabisa. <laughs> Mm, mtazamaji unaweza uliza swali tayari kuna baadhi ya wanafunzi ambao yeah. wanauliza maswali hapa najua mm. maswali haya tutakuwa tunakabiliana naye kwa hivyo mm. mtazamaji ukiwa na swali unatuma mm. ujumbe wako kwa 0745 uh, 7408444 na bila shaka maswali yako yote tutayapata na mwalimu atakuwa anaangazia kuna baadhi ya maswali ambayo tayari yameulizwa hapa na muona Elza matume uh, uh, kuna mwanafunzi hapa nauliza uh, tutakuwa tukiangazia swali lako wakati ambapo tutafika pale manake mm. anaangazia pengine mbinu na mm mbinu ya uandishi na kadhalika mm, mm, mm. si kupiga simu ni kutuma ujumbe mfupi kwa 0704578844 unatuma mm. ujumbe mfupi sio kupiga eh, simu Tamira mm. kwa kenya hawapendi kufuata maagizo hawafuati maagizo sasa ukimweleza <laughs> kwamba atume ujumbe mfupi yeye anapiga simu yeye anapiga simu tutakapomweleza sasa piga simu anatuma ujumbe. <laughs> ujumbe mfupi ndio hayo basi <laughs> alilenga nini mwandishi alipo alipoandika uh, mm. hadithi hii mwandishi alenga vitu vinne na nadhani alileta kitu ambacho ni chamana sana mimi hadithi hii nilifua nafunza wanafunzi wangu nilichukua takriban wiki moja kitu ambacho si kawaida na mimi si no. kawaida kabisa na mimi kwa sababu Um, ukiangalia yale ma, mafunzo ambayo yanajitokeza hapo katika hadithi hii ni mafunzo ambayo ni ya maisha kawaida kwamba ukiangalia kila kitu ambacho kilimkumba mwana kuona mwana mwana kuona kundadi na vile vile familia ile kwa sababu kwa mfano tumezungumzia swala la la familia hapa wewe maskini mbona unawaza watoto wengi watoto kumi na wawili hata kulisha mmoja huwezi mbona ku kwa hivyo unaona tunarejelea jamii kiuju kiujumla kwamba vitu vingine hapa vinahusu jamii lakini kitu ambacho kilikuwa kikubwa sana ni kwamba eh, mwandishi alikusudia kuonyesha maana ya methali kwamba haraka haraka haina baraka kwamba usifanye maamuzi kwa pupa kwa pupa naam pupa kwa sababu gani tunasema pupa angalia huyu eh, msichana mwakuona alikutana na mtu ambaye hata hamjui amuelewi amkutana mara ya kwanza anaambiwa vitu ambavyo vinafurahisha sana lakini yeye hakufikiria anaacha shule alivuata shule sasa ndio huyu ametoka anatafuta kazi sijui ufadhili leo hii yupo wapi amejipata wapi pabaya ukahaba kwa hivyo kuonyesha kwamba haraka haraka haina baraka kabla hujafanya maamuzi ya muhimu katika maisha lazima ujipatie muda fikiria kwanza kuhusu kitu ambacho unafa, unafanya ile ni jambo la kwanza jambo la pili aliyemkocha kwamba si kila mtu ambaye anapatia hadi na kujaribu kuonyesha kwamba na thamini huwa na maanisha. Bili ukiambiwa na watu hapa kila wakati unajua wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu ambaye tunakupenda sana, tuko na kuenzi na kadhalika. Mm -hmm. Usikuwa unakubali kila kitu. Mm -hmm. Kuna vitu ambavyo unaambiwa lakini watu wengi wanakudanganya. Kwa hivyo mdani yake ndiye siye. siye. Mm -hmm. Hiyo bado ni dhamira kati ya dhamira ambayo alipania kuonyesha vile vile analenga kuonyesha umuhimu wa kupima mambo kabla ya kufanya maamuzi iwapo mwakuona angepima maswala ambayo alikuwa anaambiwa kabla hajafanya maamuzi pengine leo hii hangekuwa katika hali ile hangetukumikishwa hangeingia katika ukahaba na vile vile maisha yake hange haribika na mwisho kabisa anakusudia kuficha ulanguzi wa vijana na maovu yanayofanywa na watu tofauti tofauti ambao wanapaka kulinda watu kwa mfano polisi na mimi nasema polisi si wabaya kuna baadhi ya polisi wengi tu wazuri ambao wanafanya kazi yao vizuri. Na sasa unaona katika mtawadha huu kuna wale ambao hawasaidii kwa sababu huyu ni mtoto mdogo miaka 16. Ameenda kuripoti mama kunadi ameenda kuripoti kwa mtoto amepotea. Kitu ambacho kinafaa kiwi kitu cha cha kipaumbele katika uh, kwa wa maafisa. Afisa wa polisi anaamua yeye eh, ataambia mama alete mafuta. Hao tu kumaye maskini hawana. La hata baada ya kukosa hiyo mafuta hamsaidii amepotea ameenda biashara hii ya ulaguzi wa watoto na mabinti 
na kufanya ukahaba unaendelezwa na baadhi ya watu wakuu ambao wako serikalini wanahusika kama wateja pale wanajua haya maswali yanafanyika hawasaidii kwa sababu yule yule afisa alipoenda pale kununua mtu na kupata kidosho kwa mfano na msichana mdogo si anajua kwamba hii ni biashara alamu na yeye mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao wana, wanamufaika na biashara hii kwa hivyo hasaidii kwa hivyo alitaka kuonyesha baadhi ya maovu ambayo yanatendwa haswa na watu ambao wanafaa kuwa kielelezo kizuri katika jamii Mm -hmm. Na mwalimu pale pale kuna baadhi ya wanafunzi tayari washaanza kuyatuma maswali yao hapa. Mm -hmm. Kuna mwanafunzi hapa ajataja jina lakini anasema swali la, eh, swali la dhamira mm -hmm. ni tafanyaje ili kupata alama zote wakati ambapo unaulizwa kwa mfano eh, mm -hmm. fafanua dhamira nitatoa mm -hmm. hoja ngapi nipate alama zote. Mm -hmm. Swali hili linategemea mara nyingi kiana sana ni alama tano lakini inategemea wanaweza kuambia mwandishi alikusudia kulenga nini katika hadithi pupa kwa hoja tatu kwa hivyo itategemea swali itamuelekeza iwapo ni hoja tatu peana hoja tatu hoja mbili peana hoja mbili na kitu ambacho wanajua ni kwamba mtahini hawezi akatahini swali ambalo na hoja nyingi na anajua kwamba hizo hoja hazipatikani kwa hivyo mara nyingi atakadiria hoja ambazo zipo kisha utapewa alama kulingana na hoja ambazo zinapatikana kwenye kitabu ni kama tu kwa mfano ukiangalia ufafafu wa anwani kuna baadhi ya ufafafu kama anwani uh, uh, kama ya mapambo kama macheo yenyewe tuliangalia hapo tulikuwa tunafanya na wewe hapa mapambo kama macheo wanapata kwamba hoja kuhusu ufafafu wa anwani ni takriban hoja kama 15 kwa hivyo unajua ukiulizwa pale utaulizwa kumi. kwa mfano za ulizwa alama 10 e, tathmini ufafafu wa anwani mapambo kama macheo alama 10 utapeana hoja kumi. sababu hoja zipo kwa hivyo inategemea na zile hoja ambazo zinapatikana na mara nyingi angalia tu wewe mwenyewe utajiji utaona tu kwa sababu kama kadithi nimekuambia tunaleta swala la pupa swala la watu ambao hawaaminiki kutoamini watu vile vile kufanya maamuzi kwa utathmini tumezungumzia masuala ya wanajamii ambao ni waovu kwamba usiamini kila kitu ambacho unaambiwa na mtu kwa hivyo unaona vitu takriban 4 tano haipiti pale kwa hivyo inategemea naam nikitumai mwanafunzi umenufaika na swali lako limejibiwa pale wakati ambapo unaangazia dhamira ya mwandishi naam tuangazie maudhui kwenye hadithi hii mwalimu kabla ya maudhui kuna swala linazaulizwa kuhusu ufafafu ufafafu anwani pupa ufafafu anwani pupa chukua hoja ambazo zinadhihirisha pupa pengine inaweza kuwa kitu ambacho kilichangia pupa au vile vile pupa yenyewe e, inaathiri vipi mhusika fulani au mhusika huyu anajipataje katika hali ya pupa na ukiangalia kwa mfano pupa tumesema neno ya kufanya ku, inaonyesha kwamba kwa naam kufanya hmm. jambo kwa haraka kwa haraka angalia pupa kwa mfano utaanza na mwakuona mwenyewe anashawishika haraka hmm. na yule binti bi, 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 bimtebo hamjui hamjui ameambiwa kuhusu naam na anakubaliana na swala kwa hivyo tayari ni pupa kwa hivyo andika tu kwamba mwa kuona anashawishika kwa haraka na bi mtego tayari utakumesema ni pupa tunaelewana eh taja tu usika usiandika hadithi nyingi wa usika lazima utaje uzungumzie mwa kuona anavoamua kuacha shule kumbuka alikuwa anaenda shule akaona maisha ni mazuri kuna uh, kazi atapata kisha baadaye watampeleka wata shuleni kusoma akaamua kuacha shule alaacha shule kwa haraka bila kutathmini sehemu yake katika maisha na vile vile maswala ambayo alikuwa anaambiwa. Kwa hivyo alifanya uamuzi haraka wa kuacha nini? Shule. Kwa hivyo ni pupa. Mm -hmm. Um na vile vile anapapia swala so la utajiri. Mm -hmm. Kwa sababu walimwambia kwamba ni e, e, watamdhamini masomo. Lakini pia vile vile kuna kazi. Kwa hivyo kazi kwanza kisha baada ya kazi masomo. Ya akaona utajiri na ana maskini mwingi akasema ah acha nichukue kazi. Kwa hivyo anapapia haraka haraka masuala ya utajiri tajiri kwa sababu alijua kwamba atapenda ngambo apate kazi atakuwa tajiri kwa hivyo unaangalia yale masuala ambayo yanamwathiri mhusika moja kwa moja na vile vile masuala hayo lazima yaendane ya na anwani uliopewa kama pupa haraka kitu gani kilitokea pale ambacho kinaonyesha haraka fulani mm -hmm. haraka yenyewe ambayo mwishowe haikuwa nzuri nadhani utakuwa ume ume ume, ume pata kile kitu ambacho kitastahili kisha katika maudhui kabla ongea maudhui na mwanafunzi ambaye pale pale anajulikana kama Maura anasema mm. uh, yupo Kitale Maura huyu anasema mm. uh, hili swala la muhusika mkuu mm. kukubali mm. Eh, kuanza ama kukubali kujihusisha kwenye biashara ya ukahaba bado mm. ni pupa eh yeah, naam mm. ni pupa naam aliona kwamba hakufikiria kwa mfano kwamba akiamua keti pale ni nini kitamfanyikia unajua kuna maisha ni kuchukua nafasi iwapo yupo pale katika danguro na amue kwamba sitahusika na maswala pengine tu angeona pengine angeangana aone kama mjee wangetaka kumuua mwambie 
usifanyeni tunakuua ndio wewe ah sina nafasi ama sina njia nyingine kwa hiyo aliparamia vitu vingi sana naam naam mm. kitu ambao umejibiwa naam tuangazie maudhui maudhui mm. maudhui eh, makuu pale ni umaskini umaskini lakini kama na umaskini bado kuna ulanguzi wa vijana katika ulanguzi wa vijana kuna hoja mbili tu kwamba bimtego anawa anawahadaa vijana wadogo aswa wasichana na kuingiza katika biashara ya nini ukahaba kisha vile vile mwakuona anakutana na mashaka kule katika e, Chengawis Chengawis ni lile jumba ambalo kazi hii yote ilikuwa inafanyika na ukiangalia Chenga hata neno Chenga inamaanisha kama kuna kuna kuchenga na Iways ya njia mm-hmm. kwa hivyo Chengawis ni ile sehemu ambapo haya masuala ya udanguru na kila kitu kinafanyika na kule ndalivyokutana na nani mashaka msichana mdogo pia vile vile kama yeye kwa hivyo mwakuona na mashaka wanaji pata katika ulagu, uh, kundana pata katika masuala ya ukahaba kwa sababu walitumikishwa na wakadanganywa wakatiwa eh ni sema wakatiwa nyara kwa sababu kama iwapo mtu atakudanganya kushawishi kisha kuchukue na kuweka kama mtumwa ni kama kutekwa nyara tu naam kisha umaskini sasa umaskini ndio sehemu kubwa naam mwanafunzi ukipata maudhui umaskini na, na, na katika pupa maudhui mengi ambayo utaulizwa yatategemea umaskini kwa sababu maswala haya yote ambayo yanajitokeza kwa sababu ya umaskini. Kwanza labda tukianza hadithi uh, tumeonyeshwa kwamba hali ya umaskini inawafanya wakazi wa mwinamo. Ile sehemu ambapo hawa watu walikuwa wanaishi ilikuwa ni mwinamo. Ni mwinamo <laughs> kwa sababu majumba ambayo yalikuwa pale majumba makuku. Tunaambiwa taswira pale. Majumba makuku ambayo yamezeeka na yanataka kuanguka. Kwa hivyo kuna umaskini. Familia ya ya mwakuona inakumbwa na umaskini. Baba na mama ama wazazi wa mwakuona hawawezi wakapata chakula cha kila siku kuelesha watoto. Huo ni umaskini. Mwakuona mwenyewe tunaambiwa kwamba alikuwa ni mtu ambaye hana nguo na mavazi. Alikuwa anavaa nguo anafua kivaa nguo. Hajui maana nguo mimi umaskini. Um, mara nyingi mwakuona na ndugu zake vile vile walikuwa wafikiwi na chakula. Kumbuka tumesema kwamba wakila pale ilikuwa inabidi aache chakula wadogo wake wale alafu yeye baada ya wake kula kwa sababu chakula ni, kicha, ni chache hapati kitu. Kwa hivyo ni umaskini. Kwa hivyo katika umaskini angalia vile vitu ambavyo vinachangia mwakuona kuishi katika ule, ule ukata na vile vile wale watu ambao ni familia ya mwakuona. Kisha baada ya pale nadhani utakuwa uko sawa. Naam. Mm-hmm. Na na pengine uh, kando na maudhui eh, maudhui haya ya umaskini kuna maudhui mengine ambayo yanajitokeza pale? Maudhui mengine ni ufisadi. Naam. Nimezungumzia ufisadi. Ufisadi mara mbili. Polisi wanamuomba wazazi wake wanawaomba wazazi wake mwa kuona pesa za petroli ni posa waenda wakamtafute wale afisa wa polisi ambao wanafaa kulinda doria na kulinda usalama ndio baadhi ya wateja katika Chengawis mm-hmm. kisha nadhani maudhui mengine kuna maudhui ya hali ya kutowajibika irresponsibility hali ya kutowajibika kuna watu wengi sana ambao hawajibiki katika kazi hii na katika hali ya kutowajibika unaanza na wale polisi kwanza polisi wanavushindwa kusaidia katika hali hii ambayo ilikuwa ni ngumu wanakataa wanasema kwamba nataka mafuta kwanza kabla hujafanya ni hali ya kutowajibika eh bimtego ni mtu mzima mama na heshima zake anatumisha watoto na kufanya ukahaba bila kujali hisia na nafasi ya watoto katika jamii hiyo ni hali ya kutowajibika um kuona mwenyewe kuparamia na kuamua kwenda kwenye pupa na kufanya maamuzi ambayo yafai ni kutowajibika kwa hivyo kuna maudhui vile ya kutowajibika ambayo yanajitokeza pale. Kwa hivyo katika mgada huu jinsi nilivyokuambia mtazamaji jaribu kwanza kufikiria katika mkondo huo katika haya maudhui ya kutowajibika. Naam. Naam, pengine tuiangazie leo maswali ya wanafunzi zaidi mwalimu kwa sababu maswali ni mengi tu mm-hmm. na wengi wanataka kujua. Mm-hmm. Anasema Wangara kutoka shule ya Koyonzo Boys anasema ukiulizwa jinsi mwanamke anavyosawiriwa mm. e, kwenye hadithi pupa mm. wanamaanisha nini na utajibu vipi swali nzuri sana naam kusawiriwa ni kuchorwa au anavyojitokeza anavi kwa hivyo mwanamke anasawiriwa vipi na nadhani swali hilo ni nzuri sana kwa sababu nafa, ni kama kuuliza nafasi ya mwanamke naam katika jamii ya pupa sasa tunaangalia wanawake wangapi pale wanawake wengine wale ambao ni makahaba tunaangalia mashaka tunaangalia mwakuona na vile vile yule mwanamke bimtego 
Kwa hivyo bimtego mwenyewe tunaanza na yeye. Naam. Angalia sifa zake na alivyofanya kazi pale. Mwanamke ni msaliti. Bimtego anasaliti nani? Mwakuona kwa kumhada na kumpeleka katika biashara nini ya ukahaba. Mwanamke ni adui ya mwanamke. Bimtego anawachukua watoto wadogo wasichana na kuwatumikisha na kuwapeleka katika nini? Ukahaba. Kwa hivyo unaona nadhani mtazamaji anaelewa kitu ambacho anajaribu kusema. Mm. Unaangalia mwanamke amesawiriwa vipi? Na kwa njia zote, iwe ni chanya ama hasi. Almradi umeuza tu nafasi ya mwanamke alivyosawiriwa, haujaambiwa kwa njia hasi ama chanya. Kwa hivyo kila kitu kuhusu mwanamke, yapo mwanamke ana sifa nzuri, pia zitoe tu. Iwapo na sifa ambazo ni sa, si sawa, pia zitoe. Pia zitoe kwa sababu maambiwa anavyosawiriwa katika jamii ya pupa. Tunaelewana? Mm -hmm. Nadhani akichukua mkondo huo atapata majibu. Naam. Naam. E, kabla tuangazie manaki kuna wengi ambao wanauliza mbinu mbalimbali za uandishi mm, zilizotumika mm, hapa pengine mm, mwalimu tuangazie mbinu hizo na mm, kama hata pata mwanafunzi e, jibu hilo pale tutauliza swali lake mbinu za uandishi mm, kwenye hadithi hii um, vipengele vya kimtindo ama mbinu za uandishi huwa naambia wanafunzi e, maswali kama haya tawafai kuuliza mm -hmm. kwa sababu mbinu za uandishi tunazijua kuna methali kuna tashbihi kuna jazanda, kuna binu rejeshi, kuna taswira. Eh? Kuna stiari, kuna au jazanda, kuna kinaya na kalalika. Kwa hivu, ukisha juwe hizi mbinu huwa zinamanisha nini? Wakati unasoma kazi yote tu, utazipata. Kwa mbano, wakati unasoma metali, uh, kwa na ukisha juwe metali ni nini? Wakati unasoma kazi hii, umepata kuna semu fulano wametumia metali. Uwezi niambia kwamba mtazamaji utashindo kujua kwamba hii ni metali. Lakini kuna zile mbinu ambazo ni changamana kwa mfano kama kinaya. Ni kinaya kwa polisi kuenda kush, kuchukua uh, kushiriki katika biashara ya ya ukahaba. Ni cha kwamba wanafaa kufanya nini? Yaani kinywa cha matarajio kwa mfano. Unaona? Ni kinaya kwa bimtego ambaye ni mama anyuza kuchukua watoto wadogo na kuingiza katika, katika, katika ukahaba. Ukahaba. The opposite of the expected. Hmm? Kisha um, vile vile kuna taswira. Taswira ni picha ambayo tunapata wakati wanapeana maelezo fulani. Nikisema kwamba e, jumba lile lilikuwa ndefu na lenye kutisha. Taswira ambayo tuna, inajengeka ni nini? Wakati ya, mtu anakuambia swala hili, utajaribu kufikiria. Ulete picha hiyo jumba mbele yako. Utaona kuna taswira oni unaweza ona. Hii ilikuwa jumba ndefu lenye kutisha na kupendeza. Kwa hivyo mbinu za uandishi hauwezi ukafundisha katika kila kitabu. Lakini unafuwa ujua mbunu za wandishi kiujumla. Kisha ukisha zijua, unazitambua sasa kwenye kitabu. Hata ni kuletea hadithi ambayo ujai pata. Kwa tika maisha wako, ni kuletea hadithi ndiwe itatoma. Unasoma ya hadithi, unatambua hizo mbili. Hata katika fasisi mlizi, utaletea vifungu tofutufuti. Ambayo zimebunia tu. Na katika vifungu, ambayo kwa utambua mbunu za wandi, wandishi. Unafuwa ujua hili ni, me, hili ni metali. Hili tashbi, umana matumizi ya kama. Mithilia. Alichoka mithilia. Aliumwa ali, ali na nja. Kana kwa mfano na vitu kama hivyo na kadhalika. Mm -hmm. Naam. Na anasema ni Jennifer kutoka St Mary's Mwira anasema asante sana kwa kunifaa swali hilo la nafasi ya mwanamke katika jamii niliulizwa na sasa naweza kulijibu. Asante mm -hmm. sana. Uh, kuna mwanafunzi mwingine hapa alikuwa ameuliza swali la maudhui akiuliza usinzi. Uzinzi. Naam, uzinzi. Eh mambo ya uzinzi ipo. Lakini sasa eh? haijitokezi sana kwa sababu wala watu ambao wameenda pale kuchukua vidosho hatujui kama wameoa. Naam. Ujue uzinzi ni hali ya ni kama ile adultery katika Kiingereza. Mm -hmm. Ni hali ya wewe kuwa na mke na bado unafanya nini? Unazini ama una mpango wa kando kwa mfano. Una mke wako nyumbani au una mume nyumbani na una mwanamume mwingine tofauti sehemu nyingine ambayo ni utenzi na mdo uzinzi sasa. Sasa hapa tujiambie uzinzi. Tunajua tu kuna ukaba, ukahaba kama uozo. Kwa mfano wale wanaume ambao wako pale wameenda kuchukua wale watoto na wale wasichana. Atujaambiwa kama wameoa. Atujaambiwa. Kwa hivyo hatuwezi sema kuna uzinzi. Na vile vile pia vile vile kuna kuwa na uzinzi kwa sababu baadhi yao pengine wanaweza kuwa na familia zao na maana wake. Sababu tunaambiwa kwa mfano kuna mmoja ambaye alikuwa umri wa nani? Wa babake. Kwa hivyo mtu ambaye ana umri wa babake na maisha tayari ana familia. Na ukiwa na familia na wewe unataka kutafuta vidosho vidosho ina maana kwamba unazini. Kwa hivyo wewe ni mzinifu na ni uzinzi ule. Mm -hmm. Kwa hivyo hapa Atuja bainisha. Ndiyo kuna watu ambao wana, wanafanya ukahaba. Lakini atujui kawi wapo wanafamilia na wake ama hawana. Mm -hmm. Namu.
Mary Akumu asema kutoka Ukalama asema anauliza jinsi vijana wanapitia matatizo katika hadithi ya pupa asema akiuliza swali hilo aeleze jinsi ambavyo vijana wanapitia matatizo kwenye hadithi ya pupa alama 20 atazitoa wapi Alama 20 hatapata <laughs> Lakini hawezi ulizo 20 Naam kwa sababu hoja ambazo zipo pale 10 zafika Naam e, lakini 20 hawezi kwa sababu kila hoja huwa ni alama moja kwa sababu ndio maana hiyo kwa sababu anauliza 20 kwa sababu iwapo ni alama 20 lakini huyo mtu ambaye anataini hiyo hiyo karatasi kama huyo anafaje tumfundishe ana matatizo kwa sababu tunaangalia zile shabaha na malengo no. hadithi fupi huwa unagusia sehemu tofauti tofauti kwa sababu mada huwa si changamano sana hakuna jinsi unaniambia kwamba matatizo ambayo anakumbana na vijana ni alama 20 kwa hivyo hoja 20 haiwezekani lakini angesema kumi ingewezekana sasa kwa tunasema kwamba wakati mwingi ukitainiwa mtihani watavunja vunja hizo sehemu. Swali swali ambalo linaweza kwa mfano kwa pupa inaweza kuwa kuna swali moja la matatu, nyingine la manne, nyingine tano, nyingine sita, mpaka ifike 20. Hmm. Lakini si 20 yote kijumla. Lakini hiyo inawezekana katika riwaya. Naam. Kwa sababu riwaya huwa ni changamano. Unaweza kupata hoja 30. Kwa hivyo katika riwaya kuna baadhi ya maswali ambayo unaweza kuulizwa alama 20 wanataka hoja ngapi? 20. Katika hadithi fupi hapana lakini bado ile swali unaweza kuulizwa mm -hmm. changamoto ambayo inaokumba vijana moja ni kunini ukosefu wa chakula kwa sababu ya maskini na no. kuona na shingo kupata chakula cha pili ni nini ukosefu wa mavazi unaangalia tu vitu ambavyo kwa napitia eh em um, matatizo mengine ni nini um, ukosefu uh, wa, wa vitu vya kimsingi katika maisha kwa mfano mafuta Unaona kwamba alikuwa anaambiwa kwamba alikuwa na nywele ambayo ilikuwa inapendeza lakini alikuwa amepitia matatizo kuyalea kwa sababu hangepata hata mafuta. Mm. Akiingia kule kwenye ukahaba pia kuna matatizo ambayo anamkumba. Bado yule rafiki yake ambaye ni mashaka ana matatizo ambayo anamkumba. Kwa hivyo unachukua vijana wote na matatizo yote na unaandika majibu na unapeana idibati kwenye kitabu. Ukisema um, hawana chakula eleza. E, utapia mlo wale watoto ambao alishikwa na wana, watoto wadogo wanashikwa na utapia mlo kwa sababu gani hawana lishe bora na unaeleza tumeambiwa kwamba watoto wa kina mwakuona walikuwa na nywele hudhurungi kumaanisha kwamba walikuwa na nini ile kwa shako kwa mfano mm -hmm. na anasema mwanafunzi asema saum kayesi asema vipi kutoka lugari anasema aliuliza aliulizwa mbinu ya utatu ilivyotumika katika pupa mbinu ya utatu ni ni rahisi tu vitu vitatu <laughs> kuna mbinu ya uwili kwa mfano no. kuna mbinu ya utatu mbinu ya uwili ni ku, ku, kuweka watu wawili au vitu viwili no. katika mtu wa mmoja mbinu ya utatu ni hivyo hivyo tu vitu vitatu kwa wakati mmoja kwa hivyo kwenye hadithi ya pupa akisema mm. mbinu ya utatu mbinu ya utatu no. tunarejelea um, familia ya ya nani masuala ambayo yanagusia kwa mfano familia ya mwakuona mwakuona mwenyewe kisha huku kwenye kwenye danguru tu vitu rahisi tu mm -hmm. <laughs> sio ni kama kuna matatizo hapo. <laughs> na wengine wanaudiza sana maswali ya dondoo. Na nikituma swali hili la dondoo umeliangazia sana. Mm. Maana yake kuna yule ambaye anasema nitapataje ama nitafanya nini ili kupata alama zote katika dondoo. Dondo. Ndio sasa mtiririko unasaidia. Iwapo unaelewa mtiririko utajibu swali lolote la dondoo. Kwa sababu unaelewa kitabu. Dondoo ni kuelewa tu kitabu. Matukio na ambayo yapo kwenye kitabu na kadhalika. Mhm. Mm Naam. Na yule anauliza aina za ama aina ngapi ya taswira na maanisha taswira zipo nyingi na. kuna taswira oni taswira skivu taswira mwendo taswira hisi taswira unatumia the five senses the human beings mm -hmm. kwa mfano mlango kibishwa ni taswira skivu na. Au, ali ali alinusia harufu nzuri ya chakula iliyokuwa inaandaliwa jikoni taswira mnuso alipoonja chakula kile kilipendeza akataka kula zaidi na zaidi taswira eh, mwonjo ali hisi harufu mbaya taswira mnuso kwa mfano ali hisi kana kwamba nyunyuele unamtoka taswira hisi kwa hivyo taswira unatumia tu five senses ukiambia tafuta taswira aidha utaona utasikia utaonja utanusa na vile vile kuna taswira mwendo akitembea mwendo aste aste taswira mwendo kwa hivyo taswira ni aina ngapi tano za taswira kwa hivyo mwanafunzi ataulizwa moja kwa moja anaweza ataulizwa na na anaulizwa wakati ambapo taswira imejitokeza kwa hivyo unaweza kujua taswira haipo hiyo <laughs> ndio uzuri kwamba iwapo unaweza taswira ina maana taswira yenyewe ipo kwa hivyo ni wewe utambue hatuwezi kuuliza taswira na taswira haipo katika muktadha huo kwa mfano anasema mwingine nilishindwa kuelewa hadithi msitu wa kipwerere 
Mzimu wa kipolele? Na ama sema naomba nisaidie tu. Aende ya, kwenye YouTube. Na. Kipindi tulikifanya. Aende kwenye YouTube ya kwangu mali, uh, Brian Woodkins. Au YouTube ya hila ni mwagaisi atapata kipindi. Hmm. Atuwezi tukarudia lakini kipindi chote kile tulikifanya. Kipo. Kwa hivyo atafute tu. Atapata yu semi yote tulimuzi ya nini ya tulivalekeza vipi. Mm -hmm. Pengine swali la mwisho uweze kumfahamu wanafunzi wanawake maswali ni mengi leo mwalimu mm -hmm. lakini swali la mwisho anasema pale kwenye hoja mm -hmm. kwamba anapoambiwa kwamba alama ni ishirini atahitajika kuwa na hoja ishirini Nam. ama sasa hivi akiambiwa alama ishirini ukipata kumi ueleze unapata mm -hmm. hoja ishirini Yale maswali ya hoja kisha yanazidishwa yalipitwa na wakati Siku hizi ukiulizwa eleza umuhimu wa musika katika kukuza hadithi kwa mfano na upewa alama tano, tunataka hoja ngapi? Tano. Yapo utaambiwa eleza nafasi ya mwanamke katika jamii ya kupa alama kumi, tunataka hoja ngapi? Kumi. Wala si hoja kumi, au wala si hoja tano kundali. Iwapo swali mweza alama ishirini, kiujumla, basi hoja ni ishirini. Nipata watu nambiwa nafuzi kwamba wakati unachagua maswali, chagua maswali kwa ufasaha, chagua maswali ambao unaweza ukafanya vizuri bila matatizo, na vile vile una hoja za kutosha. Kwa sababu, ukiandika hoja, ni hoja moja alama moja. Na. Kwa hivu usiandike hoja kumi, kisha useme kwa watasaisha, kisha wazidishe na mbili, haiweze kani. Maswadi yae likuwa nafanyika pale nyuma, lakini sisa sahili. Na kumuka mini kia shule, na. ilikuwa hivu. Wakisema tuwa wala maishirini, kila hoja ala mbili mbili. Na. Siku hizi ni hoja moja ala mamoja. Na siku wanzia sasa, tatu wa miaka mine imepita sasa. Mm -hmm. Na. Mwalimu naomba tumalizie pale, manaki Nam. naona mdo yetu metamatika, pengine mm. na kumalizie upande wako, japo maswali ni mengi, mm. e, najua pengine utapata na fasi ya kuyapitia haya maswali, Nam. E, weze kumfa mwanafunzi mm. bandai. Nam. Lakini kumalizie upande wako? Uh, kumalizie upande wako ni kwamba um, tulianza vipindi hivi, na umepita sasa kama atake bani ya kamiwili, tukafanya bembea, tukamaliza, tukafanya mabazuka machuwe, tumemaliza, uh, mwanafunzi wa kidato cha 4 unafanya mapambazuko ya machuo na bembea maisha kwa mara ya kwanza tunaomba uwe makini baraza kutaini mtihani halijui wapo unafanya mtihani kwa mara ya kwanza watakutahini kitu ambacho wanafaa kukutahini kwa hivyo ni wewe uelewe na ujue ni nini haswa unapaswa kufa kufanya kwa hivyo kuelewa kwako kuna maisha kwamba utie bidi soma jipange sawasawa na uwe na mikakati ya kutosha ambayo itakusaidia wewe kukipata kile macho unakitaji, unakitaka. Ukumbuke siku zote kwamba kitu ni rahisi tu iwapo utatia bidi. Lakini kitu ambacho ni nyepesi hata usipotia bidi na uwe makini. Tunasema ile interest, usipokuwa makini na kitu hata kiwa ni nyepesi vipi kitakaa ni kama mzigo kwako. Kwa hivyo ili uondolee ujiondolee mzigo huu. E, kuwa na umakini wa kitu macho unafanya na ujue malengo yako ni yapi. Unatazamia kupata alama ngapi katika mtihani wa Kiswahili. Ukishafanya hivyo utakuwa na mikakati kukusaidia wewe kujiandaa. Lakini nasema kwamba kwa kidato cha nne sana sana tuwe makini. Tusipokuwa makini yale mambo matatu yanza kutukuta na <laughs> haitakuwa nzuri sana. Ndani nitakuwa na kome hapo kwa, kwa sasa. Yeye anasema mambo matatu kuna wale wanafunzi. Na <laughs> mimi hawa wanafunzi waita wazembe. <laughs> Wanauliza mwalimu ikiwa kwamba kitabu kita ama kinatainiwa kwa mara ya kwanza mm. wanaweza taini hadithi tatu za kwanza waache hadithi nyingine wataleta hadithi yote wasema mwalimu tusaidie watataidi watu hadithi yote hata pupa hata <laughs> pupa hadithi yote ndio maana napitia kama sisi nimekuwa hapa eh, nugu, na nani bili eh. tukifanya kuanzia hadithi japo hadithi ya kwanza tu kufanya mm. kuanzia hadithi ya pili leo hii tunazungumzia hadithi ya 13 tukifanya hapa hewani Kwa hivyo kama ni kuchoka si tumechoka zaidi. Wewe <laughs> tayari tumemaliza kabla hata mula wa tatu kuwa. Ndiyo tunaanza mula wa tatu. Tumemaliza hadithi ngapi? 13. Naam. Wewe mwanafunzi hata unatumuliza kama iwapo utataini ya kwanza na ya pili. Tena usishangaa hata usipotaini ya kwanza. Sababu wanajua wanafikiria hivyo. Mm, kuna wanafunzi wanafikiria hivyo. Uta, utashangaa sana hata unazachukua hadithi ya saba ndio kuletee. Kwa sababu sio siku wanajua umesoma na umefundishwa vyote. Kwa hivyo wewe jiandae tu. Mhm. Mm Wao mchezo ambao wanafanya utaanguka. Jiandae. <laughs> ni pase katika ukurasa zangu za YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Brian, Whitkins. Nambari yangu ya simu, kuna mtu walikuwa napigia kelele kwa mba kwa ta nambari ya simu. Sijua lefanya mtu yaki. Sufuri uh, saba, moja mbili, tatu, sita, sita, tisa, tatu, mbili. 0712-366-932. 0712-366-932. Na wakati ukipata namba, ni vizuri unapigia simu, au usipopigia simu, tuma ujumba mba unaeleweka. 
kuna watu watumu ujumbe ama hata uwelea na uniza nini mm -hmm. kwa mfano sasa kama unataka kusaidiwa na unaswali ama unajinjiza kusaidiwa tafadhali tuma ujumbe ama unaeleweka au upige simu moja kwa mwenye kusaidia na vile vile tulisema kwa mwongozo wa bebea maisha upo madukani kwa hivyo jitafutia na kala yako kama unataka na kala wazati pige simu utakuambia na kupata lakini katika maduka yote ya vitabu nchini vipo na na hatuna daziada mtazamaji tayari dakika saba baada ya saa sita kamili saa zetu za Afrika Mashariki kipindi cha kuche dawati la lugha Jumamosi hii kinafikia kikomo. Pande Jumamosi wiki kesho basi eh, tutakuwa papa hapa na mwalimu tutangazia dithi zaidi fasihi kukufaa wewe. Kwa niyaba basi mwelekezu wangu Hiran Mugaisi ambaye jina limepanda mwalimu alimuita Profesor Kuhu. Naamu. Tukutakia wikendi njema kwa heri mtazamu.